ഗ്വൽവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഓസ്മൈൻ സിംപനയുടെ വാസ് ഫേമ ഹി വാസ് എ സെനഗ്ലീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കർ ഓസ്മൈൻ സെമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സെനഗ്ലീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ ഫിലിമാണ് ഗ്വൽവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തീംസൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തീംസൊക്കെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സെനഗ്ലീസ് ആൾക്കാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഡയറക്ടറാണ് സെന നമ്മുടെ ഓസ്മൈൻ സെമ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ സിനിമയുടെ ഫാദർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഹീസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ സിനിമ സെമ്പൻ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് മോഷൻ പിക്ചർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് സെമ്പൻ ഒരു മോഷൻ പിക്ചർ മൂവിങ് പിക്ചറിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനാവുന്നത് മോസ്കോ ഫിലിം സ്കൂളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹം ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ഇറങ്ങിയ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഇറങ്ങിയ ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് ബ്ലാക്ക് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഫിലിം എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗേൾ ആണ് ഗ്വൽവാർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കമൻട്രി ആണ് എന്താ ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് ലൈഫ് സെനകളിലെ റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഗ്വൽവാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക റിലീജിയൻസ് തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ബോഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവുകയും മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ മറ്റേയാളുടെ ബോഡി അടക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് Uh, finding that it has been accidentally switched with another the family friends and the local police chief officer gora set off to retrieve it only to find that it has already been buried in a rural muslim cemetery when the muslims refused to tamper with the burial ground or allow the catholic uh, thorn family even to enter it that would be an act of desecration the cemetery becomes a battlefield of immediate emotions and imminent actions aba muslims vera sammadikilla ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവരുടെ വളരെ സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡായിട്ട് മാറും കാരണം ബോഡി എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ബോഡി റിട്രീവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഗുവൽവാർ പ്രൂവ്സ് ആസ് മച്ച് എ പ്രസൻസ് ആൻഡ് എ ട്രബിൾ മേക്കർ ഇൻ ഡെത്ത് ആസ് ഹി വാസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ഗ്രാജുവലി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്സ് ആൻഡ് റീകളക്ഷൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഗുവൽവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി മാറാനിടയുള്ള ഒരു ഡെത്തായിട്ട് ഇവിടെ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് Uh, Gwelvar was a riveting speaker who had embarrassed local politicians at a major ceremony in which they accepted foreign food aid. If you want to kill a man of great dignity, give him every day what he needs to live and you will make a surf of him. Gwelvar tells the crowd, this aid will kill us, has killed our dignity. അപ്പം ഗ്വൽവാർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആളൊരു സ്പീക്കറായിരുന്നു വളരെയധികം ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയൊക്കെ എംബാരസ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാ വാചകമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഓട്ടോണമിയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വോയിസാണ് ഗുവൽവാറിൻ്റെത് ദാറ്റ് എസ്എംബൻ ഹാസ് എസ്പൗസ് ഇൻ ഓൾ ഇസ് ഫിലിംസ് ബട്ട് ദി ഇവൻസ് സറൗണ്ടിങ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഓൾസോ അലൗ ദ ഡയറക്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മോഡേണിസം ബിറ്റ്വീൻ നാഷണലിസം ആൻഡ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിലീജിയൻസ് ദാറ്റ് ആർ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് സിനകൾ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഇൻഫറൻഷ്യലി ഈ സിനിമ ട്രഡീഷനും മോഡേണിസം തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നാഷണലിസം കൊളോണിയലിസം തമ്മിലുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിലീജിയൻസ് തമ്മ